طب ده اثنين العشرة ده أربعة العشرة طب ده ثلاثة ونص طب كذا طب ما ينفع ربنا يكرم ويمشي طب بتاع الراجل نص الساعة خمسة شوف بقى لما أنت ما تبقاش سلبي بالذات أنت رجل القانون ده في ناس طبعا بيحب يدور عليه ونفسيا كانت حاجة وحشة وتقريبا كان لما تدخل الدبلومة مرتين أو حاجة زي كده ما ينفعش لازم تغير الجامعة حاجة زي كده يعني الدنيا دلوقتي بقت سهلة جدا بالنسبة لكم تختار اللي انت عايزه خلي بالك ده الدبلومة تسقط في مادة تشيل الدبلومة كلها انتوا عارفين الكلام ها لكن النظام ان انت تشيل مادة وترجع تعيد فيها والكلام ده ما كانش موجود انت عندك 10 مواد كان 11 مادة تقريبا 11 مقارنة قاعد بحث و10 مواد ماده واحده تنزل فيها خلاص تشيل ال10 ال11 ماده وتعيد من اول وجديد فالدنيا انا بالنسبه لكم غير الخط في رايح تمام واثبت حاله اثبت حاله ان الخط اللي المفروض يوصل الساعه 2 وصل الساعه 5 وراح رفع بكل بساطه معظمكم حتى اللي ما اشتغلش في المحاماه يقدر يعمل كده يعني لما تبقى حاجه متعلقه بيه شخصيا وراح رفع دعوه وابتدى يا ولد الدعوه دعوه للتعويض 21 سنه في الايه امام درجات التقاضي المختلفه لحد ما اتحكم له بتعويض سيبك بقى التعويض قد ايه هو التعويض 10000 جنيه طبعا ال 10000 جنيه في سنه 95 تمام كان الدولار بكام؟ 95 كان ب 3 جنيه تقريبا او حاجه زي كده الدولار دلوقتي تقريبا ب 20 جنيه يعني تخيل بقى المبلغ ده كان يعمل ايه زمان ودلوقتي دلوقتي يعني قلت له يا دوب كده تقدمنا بيه من غزه يا دوب يعني وممكن انت تدفع من جيبك ومصاريف الدعم ماشي بس ده بس ده يا جماعه ليه المجتمع اهتم بيه؟ على فكره الحكم مش مش من الايام دي، الحكم من 2016. يعني السنه اللي فاتت. بس ايه؟ لما الاعلام على الاعلام ما علم بالحاجه تمام؟ وايه؟ آه وخبط ايه؟ يعني ايه؟ انت عندك ال... انا لقيتك في البرنامج بتاعك بتتكلم فبيرغيها منك، لقيتها على الفيسبوك فدي واخدها فتنتشر يعني. تمام؟ وليه انتشرت؟ وليه عملت الضجه دي كلها؟ لان ده برضه من وجهه نظر ده نموذج بيقول لك ان انت لما يبقى لك حق صرف النظر. لا سيما انتوا يعني احنا بتوع القانون المفروض مختلفين خالص. هو الراجل الثاني محظور عليه. ايا كان تعليمه يعني ممكن طبيب. الراجل تعليمه محترم وكل حاجه. بس مالوش في القضايا ووجع القلب يقول لك ايه؟ انا هروح للمحامين يبهدلوني 10 15 سنه عشان لا خلاص. لكن انت لما تبقى راجل قانون تمام؟ لازم انت تاخد النظر لما انت ما تعملش مين اللي هياخد؟ لما انت ما تاخدش موقف مين اللي هياخد موقف؟ تمام؟ يبقى لازم انت يبقى لك ايه؟ يبقى لك تاخد الزمام المبادره او يبقى لك موقف لا سيما لما تكون حاجه شخصيه. خلي بالك بقى هو في الحاجه الشخصيه دي ارقى مبدا جديد ما كانش موجود هو موجود في كل دول العالم المتقاطعه بس ما هوش موجود عندنا اللي هو ايه خلي بالك وزاره النقل مصيبه بالنسبه لها انها تعوض واحد عشان قدر تاخر ده احنا ما فيش قدر بيوصل في معاد فانت لما 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 محكمه تحكم بالتعويض عشان قدر تاخر تخيل ده ممكن يفتح باب شكله ايه؟ وله انعكاسات حتى على القضاء، يعني حتى القضاء مش هيبقى فرحان بالموضوع ده. يقول لك ما هيزود لي عبء القضاء ما واحد بقى اه يبقى ده اكثري مبدا واعمل لي سابقه لم تكن موجوده من قبل وهي ان انا ايه؟ بدي تعويض عن الايه؟ تاخير القطارات في مصر. وانت لما تحصل معاك المشكله دي هتعمل ايه بكل بساطه؟ هتروح تجي بحكم محكمه النقد وتقول له اتفضل يا ريس محكمه النقد اللي هي اعلى درجه من درجات التقاضي اعطت حق للراجل في دعوه مثيله ان هو ياخد تعويض ما يهمنيش في مصدر التعويض قد ايه تمام؟ انت ممكن تعملها في حاجه ثانيه بقى مش لازم خلاص دي اتحرقت صح؟ ما بقتش اول واحد ممكن تبقى اول واحد في حاجه ثانيه حاجه اهم مرتبطه قوي احنا بدراستنا 
زي التعويض عن الحبس الاحتياطي. التعويض عن ايه؟ الحبس الاحتياطي. انت مثلا احنا دار العرف عندنا ان احنا ما نفوضش الحبس الاحتياطي. احنا عملنا ميكانيزم للتعويض الاوتوماتيك القانوني على الحبس الاحتياطي. لكن هو في الحقيقه ما هوش ايه؟ ما هوش تعويض. فجينا قلنا اه طب انت لو اتحكم عليك ب بعقوبة هنخسر لك فرض عقوبة مقيدة للحرية سالبة للحرية هناخد لك فترة الحبس الاحتياطي ونخصمها لك من ده تمام طب انت ده انا ما اخدتش دفعت لا دفعوني غرامة قال لك خلاص هنقدر لك كل يوم ب 5 جنيه طبعا شوف انت الظلم الباين قول له انت بقى طب تعالى انا هحبسك عندي في البيت مش هتخل وهديك 10 جنيه يعني حاجة غير ايه منطقية ولنفرض بس ايه زي ما بيقولوا ستمبان دي جات يعني انا المهم ان زي ما واحد يجيب لك هدية عربية وواحد يجيب لك هدية واجدة تمام دي اسمها هدية ودي اسمها ايه هدية تمام برضه دي اسمها نوع من التعويض عن الاذى اللي اصابك وده نوع من من ال التعويض ال 10000 جنيه اللي الراجل اللي الدكتور احمد اخدته من امبارح او اليومين دول زيهم زي 10 مليون جنيه مش ده مبدا؟ ما انت بقى المره الجايه لا قدر الله لما يصيبك ضرر كبير وتكون شخصيه مهمه مثلا تمام هتطلب مش 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 هتطلب 20000 جنيه ولا 100000 جنيه ده انت هتطلب 10 مليون جنيه افرض ده ضيع عليك صفقه مثلا ها بملايين الجنيهات او الدولارات هتطالب بتاع تقول لهم تعالوا اهو الشركة فتحت عندها معايا أو ما وقعتش معايا، هل أنت راجل مش قادر يحترم يوم التوقيع؟ يبقى إزاي هيحترم في تسليم في التعامل معاه لمدة 10 15 سنة من التعاقد، تمام؟ يبقى برضه هي الفكرة إيه؟ مش مهم الـ 5 جنيه، المهم إنه أرسل إيه؟ المبدأ، تمام؟ طب أنت دلوقتي طلع براءة بقى. أنتوا عارفين أحمد حلمي في عسل أسود؟ قال للراجل الظابط ايه؟ الظابط بيقول له ايه؟ انا راجل انا ايه؟ انا وانا ظابط بيقول له انا مواطن مصري ومش عارف ايه وكده، قال له ليا حقوق؟ قال له وانا ظابط شرطه والقانون بيديني الحق لما اشك في واحد اعمل فيه ايه؟ هو رد عليه وقال له ايه بقى؟ لا قال له طب وانا طلعت راجل مواطن بريء ها؟ هتعمل لي ايه بقى؟ ها؟ انت ماشي انا بديك اه بس بديك السلطه وبمنحك القدره ان انت تمنع وقوع الجريمه طبعا بالحدود اللي حددها قانون الاجراءات الجريمه لان هي المهمه التصريه ل الدولة هي منع الجريمة، ليس فقط المعاقبة، بننتظر إن إحنا نرتكب جريمة وبعدين نعاقب، لا، إن إحنا نمنع ارتكاب الجريمة. بس بقى لما الراجل يطلع مواطن بريء تمام، وحصل له اللي حصل له ده، يبقى أقل شيء إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أعوض. وإن أنا أعوضه تعويض إيه؟ لحماسة. لأن ده بيحقق لنا إيه؟ الشعور بالعدالة. صح ولا لا؟ خليك انت كده ايه؟ مطمئن في تصرفاتك، حتى لما اجي اقبض عليك بدون وجه حق تمام؟ تقول مش مشكلة، ما انا هروح معاك. وهم الناس لما يكتشفوا ان انا بريء هيعتزلوا وهيرجعوني يعني على الاقل يعني من باب كده عربية شرطة هتوصلني لحد البيت، ده تكفيك دي دي ده يكفيك يعني ان انت ايه؟ نوع من ان احنا بنعتزل انا اسف يعني تمام؟ لكن لما يكون الامر يصل الى ان الراجل يضيع مستقبله او يتاخر سنه بلاش يضيع مستقبله او يبقى راصد في دراسات عليا بسبب هو ما فيش اي ذنب فيه يبقى على الاقل ان انت تعوضه، لما الحبس احتياطيا ثلاث شهور ولا اربع شهور ولا شهر ولا حتى يوم لازم ان انا ايه؟ الاقي التعويض منك ان انت ايه؟ تعوضني، لما وانا ماشي في الطريق وقع في حفره لما ارفع دعوه على الحي 
الاقي اللي يعوضني تمام ده مبدا اساسي احنا بادئين فيها هو بحكم زي ده احنا بادئين فيها خلي بالك ده يعمل ايه؟ مش كل العيوب على فكره يعني الدوله مش لازم تعتقد ان ده كل ان ده عيب دي مصيبه وقعت على دماغ الدوله لا ما انت كده هتخلي ايه؟ هتخلي هيئه سكك حديد مصر تهتم بالايه؟ بالقطران وقبل الونش ما يطلع يكشف عليه ويشوف هيوصل للناس ولا مش هيوصلهم سليم ولا مش سليم انا مره واحنا بنترحلوا في الجيش من دبشور دبشور اللي آه في القاهره يعني حته في القاهره اسمها دبشور تمام الناس اللي دخلت الجيش ممكن تكون عارفاها اه دبشور ولا ميه ولا نور ولا في الطابور تمام فكنا كان كان ال 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 التدريب بتاعي في دبشور في القاهره وبعدين هنترحل طبعا ده مش من نوع من الفقر ولا حاجه بس دي الحقيقه انا ما حبيتش اي حد يتدخل في جيشي زي هدخل وهقضي ومنين ما اروح انا مواجه وحاجه مبسوط يعني هيبقى ايه يعني حد ايه انت غير اللي انت هتحس بيه لما جيشك واحد يجيبه لك جنب البيت يعني وتبقى زي الموظف رايح الصبح ده لو رحت اصلا رايح الصبح كده وراجع بعد الظهر مالي تمام فاتحولت اتحولنا لايه؟ الحاجه الوحيده بس اللي اللي ديت ما كانش ممكن اقبلها ان انت تدخل ضابط بتقعد ثلاث سنين، لا ثلاث مش للدرجه دي انا احبها قبل ما تكفايه عليا سنه، ثلاث سنين كتير. ف اترحلنا من دبشور لمين؟ رايحين المنطقه الغربيه وما ادراك من المنطقه الغربيه، تمام؟ بدراني من الحاجات وبعد ما رحنا المنطقه الغربيه اتابي مش اخرنا لا لا بعد كده رحنا زيو يعني جبل الرمال العظيم ده انا مش شايفه كنا بنغرس فيه يعني على حدود ليبيا تمام فتخيل بقى القطر بس انت هتتكلم ومالكش ثمن يعني القطر ياخد كام يوم انا ما بقولكش كام ساعه عشان ياخدك من دهشور يوديك المنطقه الغربيه حوالي ثلاث سنين انت قاعد على اه ما ده ده قطر مين ثلاث لما الدنيا كده تنزل تنام تحت القطر تنام تحت القطر انت ما انتش خايف انك تتفاجئ انه يمشي ما انتش <تصفيق> والله العظيم انا عايزك انت تنزل في الحر ينزل ينام تحت القطر يعني هو ايه ما عندوش امل مقطوع الامل ان القطر يمشي لدرجه ان انت تنام تحت القطر فدي تعتبر ايه سابقه جميله وحلوه ده كان بمناسبه ايه؟ ان انت لازم تبقى عارف ان انت ان شاء الله حتى لو اتكلمت في ماده او اتكلمت في يوم خليك انت ايه ماشي على مبدعك وخليك ثابت على مبدعك وان شاء الله ربنا هيوفقك لو واحده عملت دروب معاك كل المرات الجايه ربنا هيوفقك فيها لذلك انا يعني كنت حريص ان انا اتصل بيه ارفع من معنويات وانا هشوف ثاني يوم في الكليه بس عشان اقول له برافو عليك يعني ان انت عملت كده وانا فعلا فخور بيك ان انت راجل ترفع قضيه هو منتظر ال هو منتظر ال 10000 جنيه دول زي زي زميلكم ما كان بيقول ده هو صرف عليهم ال 10000 جنيه دول قدهم مرتين ثلاثه بس هو ارسى مبدا ويحق له ان هو يكون فخور بيه بعض المبادئ الاساسيه المتعلقه بالمقرر عادة احنا بنتكلم فيها اول محاضرة اللي هو الخطة الدراسة بتاعتنا والطرق التقييم بتاعتنا وطريقة شغلنا نبدا الساعة كام ونخلص الساعة كام ومن ساعة المحاضرة ما تبدا نقفل الموبايل وبتاع والكلام ده والامتحان ونتكلم عن امتحان السنة اللي فاتت كل ده هنرجئه للمحاضرة الجاية تمام وهندخل مباشرة في محاضرة اليوم لان احنا عملنا اتكلمنا خارج الموضوع بما فيه كفايه ومش هن... وهنمشي جدل النهارده ان شاء الله. آه فهنتكلم على طول في ايه مقرر القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الجنائي طبعا آه آه من الحاجات من وجهه نظري هو من الحاجات المتميزه اللي بيدرسها ال طالب الدراسات او بحث الدراسات العليا. ليه؟ لان لما تبص للحاجات الجديده اللي انت بتتعرض لها هتلاقيها شويه جدا في الدراسات العليا. يعني مثلا مدارس الجامعه العقار، ايه الجديد فيه؟ ما فيش جديد. معلش يعني. 
لكن انت المفروض ان الراجل بتاع الدراسات او الاستاذه بتاعة الدراسات العليا بتكون بتدرس حاجات كلها ايه؟ حاجات جديده ومتميزه وتضيف لمعلوماتها اللي هي عندها من قبل كده. على فكره احنا طب ما نقدرش ناكد بقى ده الموبايل يا جماعه اول ما ندخل نقفل الموبايل بعد النوم. اول ما ندخل نقفل الموبايل. كنا بنقفلوه واحنا في الطرق لما تيجي داخل الكليه تعملوا سايلنت ولو هتقابل حد او تسمع المحاضره تقفله خالص. فانا من من باب لان ممكن تنسى من ساعة ما اطلع من البيت اعمله صيد اقسم بالله من ساعة ما اطلع من البيت اعمله صيد ليه؟ عارف خلال النص ساعة دي ممكن زمايلي يقابلوني ونقعد ايه نتكلم وانسى وايه ويرن وانا في المحاضرة ويدي جرس بطريقة مش الراجل ما كانش هيأذني يعني ولا حاجة ويمكن ما يقلقش كمان بس ده نوع من الاحترام المتبادل للمكان ولزمايلي وللدكتور تمام؟ ف فده طبعا اه مقرر ده مقرر جديد متميز بيضيف لك معلومه جديده ايا كان قدرها لان برضو انا شايف ان 30 ساعه ما همش ما همش كفايه او ان انت تدرس مقرر زي ده بس طبعا الناس اللي واخدين عام بيدرسوا مع الدكتور مع اساتذتنا بتوع الدوله الدكتور مصطفى فؤاد بيدرسوا معاه دوله جنايه وحاجات كده فبرضه ايه ده هتبقى ايه معلومه جديده وتضيف لك وتميزك عن عن غيرك من من الزملاء اللي ما عملوش دراسات رجل. ده بقى غير ان هو بيفتح لك باب وافق جديد عشان لو انت ناوي تعمل ماستر او تيز ماجستير ولا دكتوراه ده بيفتح لك افق جديده ومختلفه تمام ممكن تعمل فيها رساله متميزه لان انت عارف معظم القواعد الاساسيه اللي هي في قانون العقوبات او في قانون الاجراءات الجنائيه زي ما بيقولوا ايه قتلت ايه بحثا فالافق الجديد دلوقتي المنفذ اللي انت ممكن تنفذ منه لسه واحد زميلكو مع استاذنا الدكتور محمد حسين منصور بيقول لي انا مش عارف بيتصل هو مدني طبعا اتصل بيا بيقول لي انا مش عارف موضوع كذا مش عارف موضوع كذا مش عارف موضوع طب وانا اجيب جديد منين؟ فاهم ازاي؟ يعني انا عايز هو عايز اجيب جديد بس اجيب جديد منين؟ احنا بقى ان شاء الله واحنا شغالين هنقوم برضه نحاول ان احنا ايه نشوف فين الافكار الجديده ان لما اروح للدكتور وتقول له انا معايا كذا كموضوع يديه تدهشه كده ها؟ تبهره كده بايه؟ بعنوان الموضوع بالفكره بتاعت الموضوع فتخليه حتى لو هو مش ناوي يوافق يبدا ايه يفكر تمام؟ آه فالقانون الدولي الجنائي طبعا آه هو آه قانون الدولي العام هو قانون حديث النشأة، ليه حديث النشأة؟ ليه حديث النشأة قانون الدولي العام؟ ها؟ الدولي العام على شؤون المحافظات والدول ما كملتش عليك هو اصلا الدولة ها واشخاص القانون الدولي هم ايه نفسهم حديث النشأة يبقى من الطبيعي ان القانون اللي بينظم العلاقات ما بين اشخاص القانون الدولي اللي هو القانون الدولي العام هو ايضا ايه حديث النشأة طب القانون الدولي الجنائي القانون الدولي الجنائي هو ايضا حديث النشأة ليه؟ لانه وكما يرى بعض الفقه يقول لك انه فرع من فروع القانون الايه؟ الدولي العام القانون الدولي العام واذا كان الاصل حديث النشأة يبقى الايه؟ يبقى الفرع حديث النشأة طب ايه بقى نشأ امتى؟ عرفنا انه حديث النشأة، نشأ امتى؟ ما جيناش عملنا قانون وقلنا سميناه القانون الدولي الجنائي عشان نقوله تاريخ محدد وانما كانت هناك احداث دوليه هي كانت بدايه ايه؟ بدايه نشاه القانون الدولي الجديد. زي ايه؟ بعد الحرب العالميه الثانيه كان في نشاط في فيما يتعلق بالقانون الدولي العام بصفه عامه والقانون الدولي الجنائي بصفه خاصه. ليه؟ لأن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية 
اللي هي دول ايه اللي مسلسل دول ايه؟ الدول الثلاثه مسلسل على دول مين؟ على دول المحل جت الدول ديت انت عارف دايما اللي ايه المنتصر يلعب في الدول اللي هي 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 لكن المنتصر دايما هو بقى ايه بما انه له الكلمه العليا جت دول المحور قالت لك احنا لازم نمرنا التدريب قبل كده آه وهي تدريب الحرب العالميه الاولى ودلوقتي الحرب العالميه الثانيه فاحنا مش عايزين يحصل حرب عالميه ثانيه وده عشان ما يحصلش يبقى نجيب الناس اللي كانوا سبب في الحرب العالميه الثانيه ونعاقبهم عشان يبقوا عبرة لمين؟ للي يفكر ان هو ايه؟ يرتكب جرائم دولية بعد. فمن شيعة محكمة اسمها محكمة نورمباد في اوروبا نورمباد في اوروبا لمحاكمة سنة 1945 وهو نفس العام اللي انتهت فيه الحرب العالمية الثانية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في اوروبا. وفي سنة 46 1946 انشئت محكمة أخرى هي محكمة هي محكمة آه... طوكيو الشرق الأقصى لمحاكمة كبار مجرمي الحرب أيضا في الشرق الأقصى المحاكم ديت كانت محاكم استثنائية وكان بها ما بها من عيوب هنتعرض لها في المناسبات لكنها في النهايه تعتبر ايه؟ اللبنه الاساسيه في انشاء فضاء دولي جنائي زي انت ايه؟ ما تحاول محاوله للطيران الراجل اللي هو كان حاول يطير ده وحاول ايه؟ عباس بن فرناس وحاول ان هو يعمل جناحين وبتاع وكده فشل بس ده كانت بدايه فكره ايه؟ اه ان الانسان يطير مش لازم يطير بنفسه مش لازم يركب جناحين ده ممكن يعمل مكنه وهكذا يبقى كانت بدايه ولا لا؟ كانت بدايه هو قال لك هذه المحاكمات تعتبر ايه؟ تعتبر بدايه لايه؟ لارهاصات اوليه للمحكمه الجنائيه الدوليه اللي هي موجوده ايه؟ موجوده حاليا تمام؟ طب بالنسبة للقانون الدولي الجنائي لو حبيت أعرفه أعرفه إزاي؟ أعرفه بإيه؟ القانون الدولي العام لو عرفته زي أنتم أخذتوا السنة الأولى والثانية هتعرفه بإيه؟ اه بتنظم العلاقه ما بين اشخاص القانون الدولي سواء كانوا دول او منظمات دوليه طب القانون الجنائي الدولي ده خلي بالك هو قانون احنا بنقول جنائي دولي هو قانون جنائي تمام وهو قانون ايه دولي طب عرفنا القانون الدولي بينظم العلاقات بين الدول اشخاص القانون الدولي طب القانون الجنائي الجنائي بقى بيعمل ايه بنظم العلاقات بين الاطراف والجرائم بيحدد لي الجرائم والعقوبات. طب القانون الدولي الجنائي بقى يبقى ايه؟ لو جينا نعمل مزيج ما بين الدولي وما بين الجنائي هنلاقوه مجموعه القواعد القانونيه التي تنظم السلوكيات سواء كانت بافعال ايجابيه او الامتناع التي تشكل انتهاك لقواعد القانون الدولي. أي جريمة بتهدد المجتمع الدولي وأشخاص القانون الدولي سواء كانت جريمة أو مجرد تهديد 
كتاب جريمه او بيقرا ضرر على شخص من اشخاص القانون الدولي بنطبق ايه؟ بنطبق القانون القانون الدولي تمام؟ هذا رغم الخلافات الكثيره في الايه؟ التردد في التعريف، البعض يعرضه كده، البعض يعرضه كده، بس هو في النهايه ايه؟ مجموعه القواعد القانونيه اللي بتحدد التجريم والعقاب، تمام؟ ده مفهوم مين؟ مفهوم القانون الايه؟ الوطني الداخلي، القانون الجنائي العادي. بس بقى ايه؟ الجراحم التي تمثل انتهاك للنظام العام العالمي. للنظام العام الدولي. اللي احنا هنشوفها بعد كده هي ايه؟ كانت ايام هذه المحاكمات الاستثنائيه محكمه نورنبرج، محكمه طوكيو، محكمه سيرانيون، محكمه يوغوسلافيا، محكمه رواندا هي كانت ايه؟ جرائم هذه المحاكم تنشق لجرائم محدده تمام؟ ولمجرمين محددين. بس هو في القانون الداخلي ينفع الكلام ده؟ انت لما استنى لما تتكي الجريمه وبعدين اشكل لك محكمه ولا المحكمه تكون موجوده والقانون موجود فاللي يرتكب جريمه ايه يطبق عليه هذا القانون ويقطع الاستقرار لذلك هذه المحاكمات كانت منتقبه من جمهور الفقه قال لك ان هذه المحاكمات ايه محاكمات استثنائيه تخالف مبدا ايه شرعية الجرائم ليه بقى؟ لأن هو بعد الحرب ما انتهى جيت إيه؟ حاكمت الناس اللي ارتكبوا جرائم إيه؟ ضد السلم، جرائم الإيه؟ جرائم الحرب والجرائم ضد المسالم. تمام؟ الجرائم التي تؤدي للسلم، جرائم الحرب، هنا بعد كده بقى في ال في ظل نظام الإحكام الجنائي الدولي، قال لك ما هي دي مقربة من دي. جرائم ضد السلم زيها زي جرائم الايه؟ الحرب، دي قال لك ثاني ده مبناهم في حاجه واحده. ليه؟ حافظنا على الجرائم ضد الانسانيه واضافنا بيهم جرائم الاباده الجماعيه وجرائم العلم. تمام؟ ان شاء الله احنا نتوقف عند هذا الخط ونكمل في الاسبوع الجاي و في بس الاسبوع الجاي طبعا